డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి అన్ని బ్రాంచ్ లో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ మరియు ఇరవై ఐదు శాతం అన్ని మందులు పైన గొప్ప డిస్కౌంట్ తేజస్విని లేక బ్రహ్మి మా పిల్లలు ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ లో కలిసినప్పుడు అసలు పని గురించి లేక రాజకీయం గురించి చాలా తక్కువ మాట్లాడతాం మిగతా విషయాలు పిల్లలు ఎట్లా పెరుగుతున్నారు సమాజం ఎట్లా ఉంది ఆ విషయాల మీద ఎక్కువ మాడతాం కానీ అంత సీరియస్నెస్ అప్పుడు ఉండదు పాలిటిక్స్ గురించి వర్క్ గురించి మాట్లాడాలంటే నేను సెపరేట్గా వన్ టు వన్ కలిసి మాడుకుంటాం ఓకే లోకేష్ గారు పాదయాత్రకు సంబంధించి చంద్రబాబు గారు పాదయాత్రకు వచ్చినంత రెస్పాన్స్ లోకేష్ గారు పాదయాత్రకు రాలేదని చెప్పి వైసీపీ నాయకులు అక్కడక్కడ చెప్తూ ఉంటారు ప్రత్యర్థి పార్టీ వాళ్ళు లోకేష్ గారు పాదయాత్ర ఎలా సాగుతుంది అని మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారండి ఎలా ఉంది ఆ రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడట్లేదుగా ఆల్మోస్ట్ వెయ్యి కిలోమీటర్లు దాటేసాం మొదటి వారము రెండు వారాలు మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడట్లేదు అండ్ నేను ఇప్పుడు దాకా ఐదు ఆరు సార్లు వెళ్ళానండి చాలా బాగుంది రెస్పాన్స్ క్యాడర్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అన్న కూడా చాలా బాగా మాడుతున్నారు సో ఈయన కన్నా బాగా జరిగిందా బాగా జరగలేదా అది అనేది నాకు అసలు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో పాదయాత్ర అట్లా జరిగింది లేకపోతే ప పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది పాదయాత్ర అట్లా జరిగింది లేకపోతే రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగు నాకు అవన్నీ హిస్టారికల్గా ఎంత ఎంతమంది వచ్చారని నేను అంత ట్రాక్ చేయట్లేదు ఓకే బట్ ఇక్కడ చూసినంత వరకు మాత్రం చాలా బాగుంది రెస్పాన్స్ సార్ ఒక నాయకుడిని అంటే తండ్రి కొడుకుల నాయకులుగా ఉండేటప్పుడు ఈ యంగర్ జనరేషన్ ఇప్పుడు ఓల్డర్ జనరేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్రబాబు గారిని లోకేష్ గారిని లోకేష్ గారిని చంద్రబాబు గారి లాగా ఇలా చేయట్లేదు అలా చేయట్లేదు ఆయన ఇలా ఉండలేదు అలా ఉండలేదు అని చాలాసార్లు కంపేర్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు కంపారిజన్ కరెక్ట్ అంటారు మీరు కంపారిజన్ చేయడంలో తప్పు లేదు ఎందుకంటే ఒక వ్యూవర్ ఒక వ్యూ అంటే ఆడియన్స్ సినిమా చూసినప్పుడు ఆడియన్స్ హీరోని క్రిటిసైజ్ చేస్తాడు హీరో ఇలా చేసి ఉంటే బాగుంటుంది అలా చేసి ఉంటే బాగుంటుంది అని సో కంపేర్ చేయడం తప్పు అని నేను అన్నాను అండ్ జనరల్గా ఫస్ట్ జనరేషన్ సొంత కాలం మీద పైకి వచ్చిన వాళ్ళు సెకండ్ జనరేషన్ థర్డ్ జనరేషన్ వాళ్ళ నానో వాళ్ళ తాత చేసిన దాన్ని బట్టి పైకి వచ్చిన వాళ్ళకి తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను కూడా నేనేం సొంత కష్టంతో ఎంపీ పదవి సంపాదించలేదు ఇప్పుడు గీతం ప్రెసిడెంట్ నా సొంత కష్టంతో అవ్వలేదు మూర్తి గారు కట్టిన ఒక సంస్థ ఆయన చనిపోవడం వల్ల నేను ఆ పొజిషన్లోకి వచ్చాను సో ఆ బాధ్యత మీరు తీసుకున్నారు అప్పుడు నాకు అవకాశం ఒక అదృష్టం ఓకే ఆ అదృష్టాన్ని నేను సద్వినియోగం చేసుకున్నానా లేదా అండ్ ఆ అవకాశానికి నేను ఒక అర్హుడుగా ప్రవర్తిస్తున్నానా లేదా ఇప్పుడు ఆ అర్హుడుగా నేను ప్రవర్తించి బాగా చేస్తే జనాలు స్వీకరిస్తారు నేను అర్హుడుగా సరిగ్గా ప్రవర్తించకపోతే నాకు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళకి నాకు ఒక ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు నాకు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది దా అల్టిమేట్గా ఓడిపోతాం ఇప్పుడు మీరు పెద్ద పెద్ద హీరోళ్ళు వాళ్ళ అబ్బాయిలు వచ్చారు హీరోలు వాళ్ళ అబ్బాయిలు అవడం వల్ల వాళ్ళకి ఐదు సినిమాలు పది సినిమాలు పదిహేను సినిమా మహా అయితే గొప్ప అయితే పదిహేను సినిమాలు అది కూడా దొరకవు చాలామంది దాని తర్వాత కూడా సక్సెస్ అయిపోతే ఏమైంది మామూలుగా మనం అనుకునేది ఏంటంటే ఒక్క సినిమా దొరకడం కూడా అదృష్టమే కదా అని అది మన ఆయన కష్టం కాదు ఆయన తండ్రి పడిన కష్టం వల్ల వచ్చింది ఆయనకు అవకాశం కానీ జనాలు ఒప్పుకోకపోతే ఉండలేం ఇవాళ మీరు తెలుగు ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి బాలీవుడ్ తీసుకోండి ఎక్కడైనా సరే హీరో వాళ్ళ పిల్లలు సక్సెస్ అవుతారని గ్యారంటీ లేదు అంటే రాజకీయాల్లో కూడా అలాంటిదే ఉంటుంది అంతే కదండి ఇప్పుడు జనాలు ఆ తండ్రిని గుర్తిస్తారు కాబట్టి సక్సెస్సర్ కూడా బాగా ఉంటే వెంటనే స్వీకరిస్తారు ఇప్పుడు మీరు చిరంజీవి గారి అబ్బాయి మీరు రామ్ రామ్ చరణ్ గారిని తీసుకోండి రైట్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు అబ్బాయి బాలకృష్ణ గారు లేకపోతే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు వీళ్ళందరినీ ప్రజలు వెంటనే గుర్తిస్తారు దట్ పలానా హీరో వల్ల లెగసీ ఉంది కాబట్టి పాలిటిక్స్లో కూడా అంతే నన్ను కూడా ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో మూర్తి గారు మనోడు అనే గుడ్ విల్తో చాలామంది నాకు ఓటేశారు చాలామంది నాకు పనిచేశారు మూర్తి గారు సో దాన్ని నేను సరిగ్గా చేస్తే వాళ్ళు ఆనందిస్తారు ఒక మంచి వాడికి సపోర్ట్ చేసామని నేను ఒక యాదవ్లాగా తయారైన అనుకోండి నెక్స్ట్ టైం నాకు హెల్ప్ చేయరు సార్ ఇప్పుడు ఆ లెగసీ కోసం అడిగాను కాబట్టి అడుగుతూ ఉన్నాను వైఎస్ గారిని వైఎస్ గారు జగన్ గారు వీళ్ళిద్దరినీ కంపేర్ చేసినప్పుడు అంటే ప్రత్యర్థి పార్టీ నాయకుడిగా మీకు ఎవరు బెటర్ అనిపిస్తుంది అంటే ఎవరి పనితీరు బాగుందని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు పర్సనల్గా అంటే ఇద్దరు పరంగా కాదు ఇద్దరు నాకు ప్రత్యక్షంగా తెలియదు అండి అంటే రాజశేఖర్ గడ్డి గారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని నేను ఒకటి రెండు సార్లు కలిసాను అప్పుడు కలవడం జరిగిందండి ఏ విషయంలో అండి 
శాంసరావు గారు కాంగ్రెస్ లో ఎంపీ కదా చిన్నప్పుడు నేను మాట్లాడేది ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఓకే అప్పుడు నా వయసు పద్నాలుగు పదిహేను సో ఆ టైంలో చూసిన దానికి ఇప్పుడు చూసిన దానికి బయట వాళ్ళు మాట్లాడేది కూడా చూస్తే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ మొదటి సంవత్సరం రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఐదు పక్కన పెడితే దాని తర్వాత నుంచి అందరినీ కలుపుకుంటూ వెళ్ళారు ఆపోజిషన్ అయినా మిగతా వాళ్ళైనా సరే అందరినీ కలుపుకుంటూ వెళ్ళారు అనేది ఒకటి రెండు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదలు పెట్టిన ఐడియాస్ అన్నీ ఇప్పుడు తొంభై ఐదు నుంచి రెండు వేల నాలుగు మధ్యలో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉదాహరణగా తీసుకుంటే అక్కడ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ అవనివ్వండి ఓఆర్ఆర్ అవనివ్వండి హైటెక్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అవనివ్వండి ఇవన్నీ బ్లూ ప్రింటు ఇంప్లిమెంటేషన్ చంద్రబాబు గారు మొదలుపెట్టిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఈ నాకు వద్దు అని ఆపేసి ఉండొచ్చు బట్ కాదు ఇవి బాగానే ఉన్నాయని కంటిన్యూ చేశారు ఆయన ఇప్పుడు అది లేదు ఇప్పుడు అది లేదు ఇప్పుడు అది కంటిన్యూ అవ్వట్లేదు మేము ఏం చేసినా దానికి ఉల్టా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సో అది ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇప్పుడు కియా కూడా మొదట్లో ఎలగొట్టేస్తాం తన్నేస్తాం ఇది అది అని మాట్లాడారు సో అది తేడా కనపడుతుంది ఇవాళ రాజకీయాలు ఎక్కువ పర్సనల్లు ఎక్కువ ఎన్మిటి ఎక్కువ అవతల వాళ్ళ మీద ద్వేషంతో జరుగుతుంది అప్పుడు అంత ద్వేషం అయితే నాకు కనపడలేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు యాక్చువల్గా అంటే ద్వేషం ఎందుకు పెరిగిపోయింది అంటారు సార్ అంటే అప్పట్లోని ఇప్పుడు ప్రత్యర్థి పార్టీలు కూడా సిద్ధాంతపరంగా పోరాడేవి పార్లమెంట్లో పోరాడేవి బయట కూడా ఎలక్షన్స్ ప్రజల్ని అడ్రస్ చేసేటప్పుడు సిద్ధాంతపరంగా విమర్శలు చేసుకునేవారు కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైనా కలిసిన వాళ్ళు చాలా ఆనందంగా ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ దాన్ని మెయింటైన్ చేసేవారు ఒక మంచి వాతావరణాన్ని మెయింటైన్ చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు సినేరియాలో అలా జరుగుతుందని భావిస్తున్నారా అంటే సిద్ధాంతపరంగా కాదండి వ్యక్తిగతంగా కూడా అప్పుడు కూడా విమర్శలు చేసేవారు కొన్నిసార్లు ఆ విమర్శలు మంచిగా ఉండేవి కాదు కానీ రోజు బూతులు అనేది అప్పుడు లేవు అండ్ మీరు అన్నట్టు విమర్శలు చేసినా సరే కొంతవరకు దాన్ని క్షమించేవారు లేకపోతే ఒప్పుకునేవాళ్ళు సరే రాజకీయంలో తప్పు తిట్టుకుంటాం ఒకరినొకరం అనేదన్నా కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ ఉండేది ఓకే అండ్ అది ఇవాళ పర్సనల్ అయిపోయింది అది ఒక అనుమానము కోపము ద్వేషము ఆ రూపంలో పెరిగిపోయింది కొంచెం మనం పట్టు ఉడిపులు అంటారు చూడండి మనకి ఏంటంటే కొన్ని వదిలేయాలి అని ఉంటారు కోపంలో అని వదిలేసేయాలి ఒక విధంగా మనం ఏంటి అంటే మరీ దూరం వెళ్ళిన వాళ్ళు మరీ తప్పు చేసిన వాళ్ళని కూడా క్షమించకూడదు క్షమిస్తే అలాంటి వాళ్ళు ఇంకో పది మంది తయారవుతారు కానీ ఇవాళ్ళు కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్గా కనపడుతుంది నాకు కానీ చాలాసార్లు చంద్రబాబు గారు చేస్తుంది అదే అని చాలామంది అంటూ ఉంటారండి అంటే అవతల వాళ్ళు ఎన్ని ఎన్ని తిట్టినా కూడా తర్వాత ఆయన దగ్గరకు వస్తే ఆయన పార్టీలో చేరుతామంటే ఆయన వాళ్ళని క్షమించేసి పార్టీలో జాయిన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు చంద్రబాబు గారు మెతగ్గా ఉంటారు చూసి చూడనట్టుగా ఉంటారు అందుకే ఆయన మీద ఎక్కువ వ్యతిరేకులు అగ్రెసివ్గా ఆయన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటారు అని వినిపిస్తూ ఉంటుందండి క్షమాగుణం అనేది చాలా మంచిదండి చాలా గొప్ప గుణం ఎందుకంటే కోపం పెట్టుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ కానీ క్షమించడం అనేది ఒక గొప్ప లీడరే చేయగలుగుతారు కానీ అంతవరకు నేను ఒప్పుకోగలిగింది ఏంటి అంటే ఇఫ్ అ లీడర్ లీడరే కాదు ఎవరైనా సరే ఒక ఆఫీసర్ అవనివ్వండి ఒక మామూలు వ్యక్తి అయినా అవనివ్వండి ఒక మనం మన ప్రకారం ఒక లైన్ దాటి వాళ్ళు తప్పు చేశారు ఒక క్షమించరాని తప్పు చేశారు లేకపోతే వాళ్ళు చేసిన దానివల్ల సమాజం పాడవుతుంది అని మనం అనుకుని అలాంటి వాళ్ళని మనం భవిష్యత్తులో ప్రోత్సహించి లేకపోతే మనం వాళ్ళకి షెల్టర్ ఇస్తే వ్యవస్థలో ఉన్న మిగతా వాళ్ళందరూ నిరుత్సాహపడతారు అది చేయకూడదు కొందరిని పార్టీ లోపలికి తీసుకోకూడదు కొందరిలో కొందరిని పార్టీ నుంచి పోటీ చేయని ఇవ్వకూడదు కొందరికి నామినేటెడ్ పొజిషన్స్ ఇవ్వకూడదు కొందరు ఆఫీసర్స్ని మళ్ళీ దగ్గరికి రానివ్వకూడదు కొందరిని పనిష్ చేయాలంటే పనిష్ చేయాలి మరి విషయాలు ఎప్పుడైనా మీ నాయకుడికి చెప్పారా చంద్రబాబు గారికి ఇప్పుడు నా వయసు ముప్పై చంద్రబాబు గారు అలా కదా నేను అనేది ఇప్పుడు ఒక పార్టీ మీటింగ్స్ లోనే అందరూ ఆలోచనలు పంచుకునే అవకాశం ఉండేటప్పుడు అక్కడనే కాదు మాలో ఉన్న కొంతమంది సీనియర్ నాయకులు వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తారు మనం అలా అందరినీ వదలకూడదు ఇప్పుడు పది మంది ఉంటారు తప్పు చేసిన వాళ్ళు దాంతో ఇద్దరు ముగ్గురు తప్పులు చేశారు కానీ క్షమించే తప్పులు అయ్యి ఏడుగురు క్షమించరాని తప్పులు వాళ్ళని దగ్గరికి రానివ్వద్దు 
వాళ్ళని నెత్తికెక్కించుకోవద్దు అంటే ఇప్పుడు పార్టీ మారిన ఆ నలుగురు మళ్ళీ టీడీపీలోకి రావడానికి ద్వారాలు మూసేయమని గట్టిగా అడుగుతూ ఉన్నారు అంతే కదండి ఆ నలుగురు అని కాదండి నేను ఎప్పుడు ఏ నా ఆలోచన ఎప్పుడు నేను ఒక్క వ్యక్తి మీద పెట్టుకుని నేను ఆలోచించాను నేను ఎందుకంటే నేను ఆ నలుగురు అని ఎందుకు అంటున్నానంటే వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు చంద్రబాబు గారిని చాలా ఘోరంగా తిట్టారు కదా నేను అనేది అది ఆ ఆస్పెక్ట్ లో అంటున్నా అలా అని మిగతా వాళ్ళు కూడా కొందరు మమ్మల్ని తిట్టి మా దగ్గర ఉండి ఉంటారు వాళ్ళు నేను చెప్పలేను అది రాజకీయం అంత దరిద్రంగా తయారైంది అన్ని రకాల మనుషులు అన్ని చోట్లలో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఎవరెవరు ఏ రోజు ఏం మాట్లాడారు కూడా నాకు తెలియదు వాళ్ళ స్వార్థం కోసం వాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడుంటారు సో నాకంత పరిధి లేదు కాబట్టి నాకు వాళ్ళందరి గురించి తెలియదు కాబట్టి నేను చెప్పలేను కానీ నా సిద్ధాంతం మీకు చెప్తున్నా ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో మీరు నన్ను ఒక లైన్ దాటి తిట్టినోడో లేకపోతే కొంచెం దుర్మార్గంగా ప్రవర్తి ప్రవర్తించినోడో నేను ఏనాడు నా దగ్గరికి రానేవాడిని నాకు తన మీద కోపం ఉండదు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి నేను దగ్గర చేసుకోలేదు అలాంటి వాళ్ళు నేను దగ్గర చేసుకోలేదు తిట్టినోళ్ళు ఉన్నారండి అలాగా మీ మీద పరిద్దాటి రాజకీయంగా విమర్శలు చేసిన వాళ్ళు అలాగా ఎవరున్నారు వ్యక్తిగతంగా లేరండి బట్ నాకు నచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు సార్ వాళ్ళు పేర్లు చెప్పగలరా పేర్లు ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు నాకు నచ్చిన వాళ్ళు నా పార్టీలో ఉన్నారు అవతల పార్టీలో చాలా మంది ఉన్నారు సరే మీ పార్టీలో ఉన్న నచ్చిన వాళ్ళతో మీరు ఎలా సర్దుకుపోతూ ఉంటారు అది మీకు అన్నట్టు నాకు ఎవరి మీద కోపం ఉండదు మనిషి నైజం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళతో ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్చుకుంటాను నా పని నేను ఎలా చేసుకోవాలో ఆలోచిస్తానే తప్ప పక్కన వాళ్ళ మీద ఎక్కువ ఆలోచన పెట్టను అండ్ ఇప్పుడు నా పరిధి మించి నేను ఎక్కువగా ఆలోచించాను నేను ఒక ఎంపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎంపీ అభ్యర్థిగా నేను ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు పార్లమెంట్లో ఉన్న మిగతా నాయకులు అందరితో నేను కోఆర్డినేట్ చేసుకుని పోటీ చేయాలి దాని మించి నేను అంత ఎక్కువగా ఆలోచించాను నేను నా ఇంకో పార్లమెంట్లో ఎవరో నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు ఏం చేస్తాం వాళ్ళ గురించి మేము సార్ ఈ మధ్య ఒక రోమర్ వినిపించిందండి ఏంటి అంటే టీడీపీ అండ్ జనసేన ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇది ఒక ఎనిమిది నెలలు పది నెలల క్రితం ఎప్పుడో వినిపించింది ఆరు ఆరు నెలల ముందు అనుకుంటాను బీ టీడీపీ బీజేపీ కలవబోతున్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆ రెండు స్థానాలు ఏదైతే గాజువాకాయ అండ్ భీమవరం ఏదైతే ఉందో ఎక్కడైతే పోటీ చేసి ఓడిపోయారో ఆ రెండు చోట్ల పోటీ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి గాజువాకలో ఆయన పోటీ చేయడం కంపల్సరీగా జరిగే విషయం అని ఎవరు చెప్పారు అంటే రూమర్స్ చెప్తున్నానండి ఆ మీ వరకు తీసుకుని వస్తున్నాను సో అక్కడ అభ్యర్థిగా ఉండే ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాస్ గారు ఆయన్ని పార్లమెంటరీ స్థానానికి పోటీ చేయిస్తారు భరత్ గారు ఆల్రెడీ పోటీ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి పార్లమెంటరీ స్థానానికి ఆయనకి భీమిలి ఎమ్మెల్యేగా ఇవ్వబోతున్నారు ఇలా అని కొన్ని వినిపించాయి సార్ అందులో నిజం ఎంత అండి అసలు రాజకీయం సినిమా పాలిటిక్స్ క్రికెట్ భారతదేశంలో మన రాష్ట్రంలో కూడా మాక్సిమం జనాలు దీని మూడు టాపిక్స్ మీద మాట్లాడతారు ఏమైనా మాట్లాడచ్చు ఏ రూమర్ అయినా క్రియేట్ చేస్తారు ఇవాళ పొద్దునే నాకు ఇంకెవరో ఫోన్ చేసి నువ్వు వైజాగ్ సౌత్ లో పోటీ చేస్తున్నావు అంట కదా అని నాకు చెప్పారు అన్నారండి దీనికి అంతే ఉంది రూమర్స్ అనేది సవాల్ లక్ష క్రియేట్ చేస్తారు నేను అనేక సందర్భాల్లో చెప్పేది ఏంటి అంటే నేను ఎంపీగానే పోటీ చేద్దామని చాలా క్లారిటీగా ఉన్నాను సో నేనైతే మా పార్టీ తరఫు నుంచి కూడా చాలా క్లారిటీగా ఉన్నా పల్లా శ్రీనివాస్ గారు మాకు ఒక ఇంపార్టెంట్ లీడర్ ఆయన గాజువాక్ నుంచే పోటీ చేస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మేము కలిసి ఆయన ఎక్కడ పోటీ చేస్తారనేది నేనైతే ఇవాళ నాకు తెలియదు సో అది చంద్రబాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడుకుని వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటారు సార్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి కలియక ఈ మధ్య రాజకీయంగా వైసీపీని చాలా ఇబ్బందులు పాలు చేస్తుంది అని వినిపిస్తూ ఉందండి అంటే వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చి మీడియా ముందుకు వచ్చి అగ్రెసివ్గా దాని మీద స్పందించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు ఏమంటున్నారు మొన్న మొన్నటికి మొన్న ఏమంటున్నారు సార్ మిమ్మల్ని పోటీ చేయమంటున్నారు ఒంటరిగా టీడీపీకి ధైర్యం చేయట్లేదు కాబట్టి జనసేనతో వెళ్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండ చూసుకుంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పోటీ చేసే వాళ్ళే నిజమైన మగవాళ్ళు అన్న అంటే ఆ ప్రాసెస్లో అంటే నిజమైన లీడర్స్ అన్నట్టు అంటూ ఉన్నారు నిజమైన పార్టీలు అంటూ ఉన్నారు ఇలాగా అంటే ఇప్పుడు అయితే నేను రివర్స్ ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను అడగండి సార్ మేము జనసేన పోటీ చేస్తే తప్పకుండా వాళ్ళు ఓడిపోతారని ఆల్రెడీ భయపడిపోతున్నారా ఏమో అది మీరే చెప్పాలి ఎందుకు ఎందుకు అలా అంటారు అదే జనాలు ఆలోచించాలి ఓకే మీరు నేను కాదు వాళ్ళు ఇన్నిసార్లు ఒంటరిగా పోటీ చేయమనండి ఒంటరిగా పోటీ చేయమనండి వాళ్ళు అంటున్నారంటే మేము జనసేన కలిస్తే తప్పకుండా వాళ్ళు ఓడిపోతారని వాళ్ళు భయపడుతున్నారా అని జనాలు ఆలోచించాలి
నువ్వు ఇట్లా పోటీ చేయి నువ్వు అట్లా పోటీ చేయని వాళ్ళు నాకు చెప్తున్నారంటే నేను గెలిచిపోతున్నానని వాళ్ళు భయపడుతున్నట్టే కదా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో మేము మాకు అంతర్గతంగా ఎవరన్నా ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీ నుంచి ఎవరన్నా హెల్ప్ చేస్తుంటే నాకు తెలియదు కానీ మేము ఒంటరిగా పోటీ చేసాం మూడు గెలిసాంగా సో తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవాళ కానీ లోపాయికారిగా జనసేన అనేది హెల్ప్ అయింది అని చాలాసార్లు బయట వినిపిస్తూ ఉంది చేసి ఉండొచ్చండి ఎక్కడైనా ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కొంతమంది జనసేన నాయకులు మాకు బిహైండ్ ద సీన్స్ హెల్ప్ చేయడం అనేది జరుగుండొచ్చు కానీ అట్ ద పార్టీ లెవెల్ జనసేన డిడ్ నాట్ అనౌన్స్ దట్ టీడీపీకి మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాము అని జనసేన అలా అని జనసేన పోటీ చేయలేదు అంటే ఓపెన్ అప్ అవ్వలేదు నాకు అసలు పార్టీ లెవెల్లో ఏం లేదు పార్టీ మెసేజ్ ఏమీ లేదు జనసేన పార్టీ నుంచి ఇక్కడ ఏం మెసేజ్ లేదు ఇక్కడ లోకల్ అభ్యర్థులు లోకల్ పార్టీ మెంబర్స్ ఎవరన్నా సరే పర్సనల్ రిలేషన్ బేసిస్ మీద చేస్తుంటారు నాకు తెలియదు అది ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు జన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలయిక్ని మీరు ఒక టీడీపీ లీడర్గా ఏ విధంగా చూస్తూ ఉన్నారు మీ అనాలిసిస్ ఏంటి లేకపోతే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి దాని మీద అంటే ఒక మీరు ఇందాకే మనం ఈ టాపిక్ మీద కొంచెం ప్రస్తావించాము ప్రజాస్వామ్య విలువలు ఉంటే మన ఆలోచన ఒకలాగా ఉంటుంది ప్రజాస్వామ్య విలువల్ని మనం కూనీ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతిపక్షాలన్నీ కలిసి వచ్చి అలాంటి ఒక డిక్టేటర్షిప్ని ఓడించాలి అనేది ఇవాళ ఆలోచన ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ ఫేర్గా కండక్ట్ అవ్వాలి ఇవాళ వైఎస్ఆర్సిపి ఎంచుకునే దారి ఏంటి అంటే మన బ్రిటిషర్స్ లాగా డివైడ్ అండ్ కాంకర్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ విడదీసి పాలించు ఎలా విడదీయాలి కులం మతం ప్రాంతం భాష ఏవి వదలట్లేదు వైసీపీ మీరు గతంలో వాళ్ళు కమ్మ కులం మీద ఎలాంటి ఆరోపణలు అబద్ధపు ప్రచారాలు చేశారు మీరు చూశారు ముప్పై ఆరు డి డిఎస్పీలు కమ్మ వాళ్ళకి ఇచ్చేశారు అన్నారు యాక్చువల్లీ ఉన్నది మూడు మంది ఎంత ప్రచారం చేశారు దానిపైన అది కులం దాని తర్వాత ఇప్పుడు ప్రాంతానికి వస్తే ఉత్తరాంధ్రకు ఒక రాజధాని అమరావతికి ఒక రాజధాని రాయలసీమకు ఒక రాజధాని ప్రాంతాల మధ్యలో చిచ్చు సో ఇలా విడదీసి పాలన అనేదే వాళ్ళ ఆలోచన ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా ఎలక్టోరల్ డెమోక్రసీకి వస్తే ఇక్కడ మొన్న వేసుకోట కొత్త వలస సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్లో మా అభ్యర్థి గెలిచారు అక్కడ రాసుంది గెలిచాడండి అక్కడ ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ మంత్రులు మేనేజ్ చేసుకుని ఐదు నిమిషాల్లో ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ మాట మార్పిచ్చేసి కాదు కాదు మీరు గెలవడం కాదు ఓడిపోయారు అది ఇంకా కోర్టులోకి ఫైస్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఎలక్షన్సే ఫేర్గా లేవు బూతులు క్యాప్చర్ చేసేయడం ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ ఇప్పుడు మొన్న ఇక్కడ మీకు ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి మీకు చెప్పడానికి చెప్పండి సార్ ముప్పై ఒకటో వార్డులో మా కార్పొరేటర్ చనిపోయారు మానపల్ రవికుమార్ గారు మామూలుగా ఒక చనిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళ వైఫ్ పోటీ చేస్తుంటే ఒక సింపతి ఫ్యాక్టర్లో ఆపోజిషన్ పార్టీస్ క్యాండిడేట్స్ పెట్టరు చాలాసార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ కేసులో కూడా యాక్చువల్గా సర్ప్రైజింగ్గా వైసీపీ వాళ్ళు కూడా అభ్యర్థి పెట్టలే వానపల్లి రవికుమార్ గారు వైఫ్ వానపల్లి గాయత్రి దేవ్ గారు అభ్యర్థిగా పోటీ పెట్టాం ఎలక్షన్ ఆఫీసరు డిక్లేర్ చేశారు అభ్యర్థులు వీళ్ళు జనసేన ఇంకెవరో జనసేన వాళ్ళు పెట్టారు దాని తర్వాత ఒక అరగంట తర్వాత ఒక ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి అసలు వైసీపీకి సంబంధం లేని మనిషి అరగంట తర్వాత ఆయన వైసీపీ అభ్యర్థి అని డిక్లేర్ చేశారు ఆయన వైసీపీ బీఫామ్ కూడా పెట్టలే ఒక ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిని వైసీపీ అభివృద్ధిగా ఎలా మార్చేసుకున్నారు అంటే ఇక్కడ ఉన్న మెకానిజమ్స్ అంతా కూడా వాళ్ళ గుప్పెట్లో తెచ్చుకుని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేయాలనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీలు అందరూ ఇప్పుడు జియో వన్ రోడ్ షోలు పెట్టడానికి వీల్లేదు ప్రజల్ని మాట్లాడడానికి వీల్లేదు అంటే మీ మీ అందరినీ నోరు మూసుకుని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి బానిసలుగా ఉండాలనేది ప్రభుత్వం ఆలోచన అలాంటి సమయంలో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇందిరాగాంధీ గారు ఎమర్జెన్సీ పెట్టి అందరూ ఆ ఒపోజిషన్ పార్టీస్ కలిసి వచ్చినాయో అలా ఇప్పుడు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రతిపక్షాలంతా కలిసి వచ్చి ఇలాంటి ఒక డిక్టేటర్షిప్ని మనం ఓడించాలనే ఆలోచనతో తప్ప లేకపోతే ఇంకో మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంతగా ఏమీ లేదు యాక్చువల్గా రాజమండ్రిలో మీ నాయకులు ఆదిరెడ్డి భవానీ గారు వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆదిరెడ్డి వాసు గారు వాళ్ళ మామగారు ఇద్దరిని మొన్న చిట్ ఫండ్ కేసులో సిఐడి వాళ్ళ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మీ నాయకులు అనేది ఏంటంటే టీడీపీ నాయకులు అయ్యాం కాబట్టి మా మీద కక్ష సాధింపు ధోరణి అవలంబిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అలా చేస్తున్నారు ఇలా అని యాక్చువల్గా అక్కడ జరిగిన విషయం మీద మీకు ఏమైనా క్లారిటీ ఏమైనా ఉందా సార్ అంటే నాకు ఆదిరెడ్డి వాసు గారు గత నాలుగేళ్ళుగా బాగా తెలుసు బాగా తెలుసు నా ఫ్రెండ్ అని నేను చెప్పచ్చు 
అండ్ ఆయన కష్టపడి పనిచేస్తారు అండ్ పార్టీ కోసం మనం మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో బలంగా రావాలనేది అహర్నిశం ఆలోచించే మనిషి నాకన్నా చాలా ఎక్కువ అండ్ ఆయన ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారు ఇప్పుడు ఆయన ఎమ్మెల్యే కాకపోయినా ఒక టీడీపీ స్టేట్ లీడర్ అవ్వడం వల్ల ఆ నియోజకవర్గంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక విషయాల మీద ఆయన పనిచేస్తున్నారు 